Геннадий Труханов передал в аренду предприятию Greenwood ЛТД 7300 квадратных метров пляжей в районе Дельфина. Об этом сообщает ряд одесских интернет-ресурсов. Соответствующее распоряжение было подписано городским головой 16 июня. Городской голова Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение передачи в аренду ООО «Гринвуд ЛТД» берегозащитных сооружений в виде искусственных песчаных участков пляжа. Об этом сообщает интернет-ресурс «Избирком». Согласно распоряжению, общество с ограниченной ответственностью получит в аренду на два года и 11 месяцев участки пляжа общей площадью 2000 квадратных метров, расположенные между траверсами 14 и 15 в первой очереди проекта организации строительства в районе пляжа «Дельфин». Еще 5300 квадратных метров, также между «Дельфином» и «Аркадием», будут переданы в аренду Гринвуду. Напомним, что речь идет о том самом многоэтажном Гринводе, строительство которого на французском бульваре между санаторием Чкаловой и Ботаническим садом вызвало столько вопросов у одесситов. 7 июня стройку проведали представители городских управлений и департаментов, которые вместе с одесскими активистами проинспектировали Гринвуд. Кажется, в отличие от общественников, никаких особых вопросов построенные апартаменты в рекреационной зоне не вызвали. Что, впрочем, неудивительно. Ибо еще в прошлом году уже поднимался вопрос о законности данной стройки. Как удалось выяснить журналистам ресурса «Кордон», стройка уже на тот момент велась более двух лет. Причем на территории, относящейся не только к санаторию Чкалова, но и ботанического сада, который, как известно, является памятником садово-паркового искусства. Как отмечает издание, строительство там запрещено. Во-первых, территория санатория причислена к землям рекреационного назначения. Перед началом работ горсовет не потрудился изменить ее целевое назначение. Во-вторых, высотка растет в границах исторического реала Одессы, и для таких работ необходимо необходимо согласование Министерства культуры. Почему же мэрия не обращает внимания на явные нарушения? По мнению журналистов издания, не обращают внимания городские власти потому, что элитный комплекс апартаментов строит мэр Одессы Геннадий Труханов и несколько его ближайших соратников. И так, как сообщает Кордон ООО «Гринвуд ЛТД», созданная специально для стройки жилкомплекса, находится под управлением экс-руководителя компании «Прогресс Строй» Александра Селезнева. Это тот самый застройщик, который известен на десятом по скандальному долгострою «Золотой берег», за что теперь и расплачиваются обманутые вкладчики. На него заводят несколько уголовных дел за мошенничество, но, как отмечает издание, он не понес наказание и продолжает свои строительные махинации под прикрытием друзей Труханова. Любопытно также, что, по информации Кордона, совладельцем и оставшегося только на бумаге прогресс строя и новоиспеченного ООО «Гринвуд ЛТД» является ближайший бизнес-партнер Труханова Владимир Галантерник, одним из крупных проектов которого за последние годы стала реконструкция Одесской Аркадии, в которой вырубили все деревья и построили торговые ряды из плеча. И мрамора. Кордон сообщает, что после реконструкции Аркадия перешла в собственность галантерника, ну а теперь, вероятно, пришла очередь Одесского ботанического сада.